வெல்கம் டு நலம்தானா சேனல் எல்லோரும் நலம்தானா நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டப்பயிருங்க தட்டப்பயிர் வந்து நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து மார்னிங் பாயசம் வைக்கிறக்காக நைட்டே வந்து தட்டப்பயிர் ஊற வச்சுட்டேன் அடுத்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரங்கிக்காய் இது பூசணிக்காய் சொல்லுவாங்க இல்லையா அரசணிக்காய் இந்த மாதிரி நிறைய பேரில் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டையும் வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான பாயசம் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இதில் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக குக்கரில் போட்டுடலாம் உப்பெல்லாம் போட வேணால் வெறும் த பயிரை மட்டும் குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த சீடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த காயை மட்டும் நல்லா கொலையிற வரைக்கும் குக்கரில் விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டையும் குக்கரில் விசில் விட்டு இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த குக்கரில் தனியாக வந்து ப தட்டப்பயிரை மட்டும் போட்டுட்டேங்க இதை இப்போ மூடி வேக வச்சிடலாம் நல்லா கொலையிற வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது பயராக இல்லாமல் இருந்தால் போதும் நல்லா குழஞ்சிட்டாலும் ஓகே தான் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நல்லாவே ரொம்ப சாஃப்டாக வந்துட்டால் கூட ப்ராப்ளம் கிடையாதுங்க இப்போ இதை எடுத்து அடுப்பில் வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்ன பொடி பொடியாக வந்து நான் பரங்கிக்காயை வந்து கட் பண்ணி வச்சிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம குக்கரில் ஆட் பண்ணி விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நான் இதை வந்து குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ வந்துட்டு நான் இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஆனால் இந்த காயிலே தண்ணி விடும் இருந்தாலும் நான் ஒரு டம்ளர் எதுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன்னா நம்ம பாயசம் வைக்கிறங்காட்டி நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலும் உடம்பு கிடையாது அதனால தான் நான் வந்துட்டு இப்போ தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க இந்த பாயசம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட ஸோ இதை வந்து இப்போ விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குக்கர்லேயும் வச்சது ரெண்டுமே வெந்துருச்சு இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் விசிலும் அடங்கிடுச்சு நான் இதை உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் இந்த தண்ணி வந்து வடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த பாருங்கள் எல்லாமே பருப்பில் உடஞ்சே வந்திருக்கு ஸோ அமுத்துனீங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு வெந்திருந்தாவே போதுங்க அடுத்தது காய் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ காய் வந்து நல்லாவே தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் தண்ணியும் விட்டுருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மசிச்சா மசிகிற அளவுக்கு வெந்திருக்கு உங்களுக்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இருக்கிற வாட்டரோடவே இந்த தண்ணியை வந்து மசிச்சுக்கலாம் தண்ணியோட மசிச்சிடலாம் இந்த காயை ஸ்மேஷர் இருந்தால் ஸ்மேஷரில் கூட மசிச்சுக்கலாம் அது மேக்ஸிமம் தேவைப்படாது ஏன்னா நல்லா வெந்துருச்சு இல்லையா அதனால் பார்த்திங்களா நம்ம கரண்டிலேயே மசிக்கிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா மசித்து விட்டுடலாம் பார்த்திங்களா நல்லா கூலாட்ட மசிச்சாச்சு இப்போ இதில் வந்து இந்த தட்டப்பயிர்களை ஆட் பண்ணிடலாம் தனி வடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா தட்டப்பயிர்களையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் இதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் வெள்ளம் வந்து நான் கரையறக்காக தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது வந்து இப்போ கரையட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளத்தண்ணி வந்து கொதிச்சு வந்துருச்சு வெள்ளமெல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கடாய் வச்சுட்டேன் கடாயில் நெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் விட்டுக்கிறேன் நெய் இப்போ உருகிடுச்சு நான் இன்றைக்கி 
ட்ரை கிரேப்ஸ் மட்டும்தான் போட்டுக்கிறேன் முந்திரி போடலை ஏன்னா பாப்பாவுக்கு முந்திரி சாப்பிட முடியாது கடிச்சு அதனால் நான் இன்றைக்கி முந்திரி மட்டும் ஆட் பண்ணலை வேணுங்கிறவங்க முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கூட அல்லவா ஸோ அடுத்தது நம்ம ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த தட்டைப்பயிரையும் பரங்கிக்காயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெய்யில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ என்னடா இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குதுன்னு பார்க்காதீங்க நம்ம இனி அடுத்தது வந்து இது கூட நம்ம காய்ச்சி வச்ச வெள்ளை தண்ணியை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது நான் ஒரு வடிகட்டி வச்சு இந்த வெள்ளை தண்ணியை வந்து நான் வடிச்சுக்கிறேன் இதில் ஸோ நம்ம வேறு எந்த தண்ணியுமே விட வேண்டியதில் வெள்ளை தண்ணியே போதும் பாயசத்துக்கான அளவு இருந்தால் போதும் ஸோ இப்போ இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாங்க ஸோ பார்த்திங்களா இப்போ தண்ணியோட அளவுக்கு வந்துடுச்சு இதில் நம்ம ஆட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹெல்த்தியான ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் எந்த ஒரு அந்த ஃபுட் கலர்ஸோ எதுவுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸாவது செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொதி வந்துருச்சு நீ இறக்கிடலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் இருந்தாவே போதும் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்துட்டு ஏலக்காய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்